Ich habe es ja mit Draht auch gemacht, dass es sozusagen auch eine Art so wie Verstümmelung sein soll. Man wollte natürlich auch ihr Wissen Schocker machen. Ne? Dann bin ich mit einer Gasmaske durch Berlin gelaufen. Das waren ja alle so eine Aktion, wo ich dachte, kann doch nicht wahr sein. Also ich meine, ich war tot unglücklich. Ich, ich saß über Jahre da auf meinen Koffern und die ließen mich nicht weg. Ich habe ja immer gehofft, dass die Stasi irgendwie mit drinne sitzt und die Filme sieht und sagt, die Olle wollen wir endlich loswerden. Ne? Ich wollte die Tauben haben und habe gedacht, ich, ich fange sie selber, was ja schwachsinnig ist. Dann habe ich im Landwirtschaftsministerium angerufen. Ich habe gesagt, ich mache einen Film. Die denken natürlich, du bist vom Fernsehen und nicht so eine Kleine, die nur so beacht macht. So, und dann sagte der vom Landwirtschaftsministerium, wir haben momentan Taubenpest in Berlin. Und da sage ich, ach, das ist aber bedauerlich. Aber er gibt mir die Telefonnummer vom Taubenzuchtverein. Und dem sagte ich auch, ich mache einen Film. Und da sagt er, kommen Sie dann und dann zu mir. Sie kriegen äh, 15 oder 20 Tauben. Ähm, aus meiner Schlaganlage. So. Und das waren alles Ungarnpreisträger, diese Tauben, die er eingefangen hat und mir in die Kiste gesteckt. Und ich sage, wie kommen dann die Tauben zu Ihnen wieder zurück? Und da sagt er, dann machen Sie das Fenster auf. Das sind ja Brieftauben, die fliegen dann wieder zurück. Also in der DDR, da, also da war ja vieles möglich. So. Das war ein vollkommen chaotischer Dreh. Ich habe also noch ein Federbett mitgenommen, habe die ganzen Federn da ausgeschüttelt. Ich stand in diesem Zimmer mit diesen Federn, mit diesen Tauben. Derweil flogen aber diese ganzen Bettfedern von mir auch noch mit rauf auf die Straße. Und der Zufall wollte es, dass seine Frau, die hat das gesehen und hatte ihn angerufen und hat gesagt, die hat ja ein Gemetzel mit deinen ganzen Ungarnpreisträgern veranstaltet. In der Punkzeit war das Leben doch viel kommunikativer, viel dynamischer. Und diese Dynamik hätte ich in Bilder auch gar nicht mehr so reingekriegt. Weil Bilder haben eine andere Gesetzmäßigkeit, was ich vorhin sagte. Also die Zeit vergeht langsam, blab, blab. So. Und auf einmal brauchte ich ein adäquates künstlerisches Medium für dieses Lebensgefühl, was ich hatte. Und das war der Film. Weiter suchen nach irgendwas, was mich ausfüllt oder womit ich mich nun beschäftigen kann. Ne? So, also Punkmusik machen war klar, das kam für mich nicht mehr in Frage, so in der Art. Also jetzt ja nicht so sehr, weil ich Angst hatte, wieder in den Knast zu kommen, sondern vielmehr, weil es für mich vorbei war. Ich musste eine andere Entwicklung gehen irgendwie. Ja? Malt habe ich so irgendwie sowieso schon immer ständig gezeichnet und so. Habe mich aber eigentlich erst kuriert, als ich mich dann verliebt habe in meinen ersten wirklichen, in meinen ersten Liebhaber. Und dann ging die ganze Sexgeschichte los und so. Und da hatte ich ja dann auch viel zu Opfer zu arbeiten und zu bewältigen und habe dann immer versucht, über die Malerei dann auch da mit klarzukommen. Ja, also ernst viele Pornos zum Beispiel gemalt. Damals stand häufig irgendwie die kleine Fraktion von Punkfrauen, einer Riesenfraktion von im weitesten Sinne auch paarungswilligen Punkmännern äh, gegenüber. Deshalb musste man dann ausweichen auf ja, andere Liesen. Also im März bin ich 18 geworden. Im April da fand dann die große Defloration statt. Ich fand die Berliner Frauen von Anfang an total geil. Also muss ich wirklich sagen, und ich war auch total beeindruckt, dass sie immer dann mit dabei waren, dass sie oft so schön die große Fresse hatten. Die waren ja genauso wie die anderen Berliner. Ne? Die mussten sich ja sozusagen auch in dieser Berliner Clique durchsetzen. Ne? Also gleich wenn ich in Körnel sehe, mit 17, kriege ich Latte bis zum Hals. In Körnel war ich so dermaßen verliebt, dass ich mir das noch, dass mich noch wie es viel war. Na ja, gut, vielleicht bin ich da auch äh, durch mein, wie ich war, ich, das, ich meine, bin ja auch ein liebenswerter Typ. Wir lagen dann da in den Teppich eingerollt irgendwie und haben unsere Hände ganz lange, ganz zart berührt. Das ist ja eine ganz tolle Sache. So, so lange erst mal so. Und das hat dann wochenlang gekribbelt, ne? Mit Mieter. Also das war für mich eine der wichtigsten Beziehungen. Kaiser. <lacht> ich habe das auch sehr bedauert. Also damals habe ich das sehr bedauert, dass das irgendwie nicht mehr weiterging. So rumgemacht habe ich ja dann irgendwann später mit mehreren. Untreue Geständnisse. Und ja, an der Stelle hatten wir uns eigentlich auch schon überworfen.
Dann bin ich rausgegangen und dann habe ich irgendwie in der Wut so einen Ascheimer umgedreht, ohne darüber nachzudenken, was passiert, wenn man dagegen tritt. Das kam natürlich von überall wieder runter. Wurde kommentiert mit der Ansage, wisst ihr, wo der Staubsauger steht? <lacht> ja, aber auch das will ich jetzt nicht unbedingt ungeschehen machen. Das passt in die Welt. Oder? <lacht> Da jenge ruft, ey. Und weißt du, in dem Moment, wo du da jenge trittst, siehst du schon den ganzen Zauber da runterkommen. Von überall. Asche, 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 Asche. <lacht> Schwarz wie ein Schornsteinfeger. <lacht> Gut. So, jetzt muss ich gerade her. Eine süße Frau. Haben wir ein Engelchen? Zum zweiten Mal verpasst. Das sollte man nicht machen. Man soll die Frau nicht warten lassen. Ich habe ein, hab ein Mikrofon am Hals. Also sei jetzt bitte anständig. Ich liebe dich, Annika. Es war natürlich schon erstmal ein Schocker. Ne? Habe ich so nicht erwartet, von allen Beten nicht. Und habe mir dann natürlich die äh, Stasi-Akten durchgelesen, war sehr, 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 sehr viel. Der beste Freund hatte uns bespitzelt. Und da war das für mich eigentlich das Allerschlimmste. Ich hatte ja nicht mal persönliche Fotos von mir. Und erst in 90er Jahren, sozusagen 91, als ich in der Gaukbehörde die Stasi-Akten sehen konnte, da waren dann von mir persönliche Fotos drin. Ich glaube, das hat mich am meisten berührt. Also sozusagen mit mir selber konfrontiert zu sein. Naja, naja, es war halt und richtig scheiße. Also im Grunde genommen habe ich erst viel später, nachdem meine Akten raus sind, erst gemerkt, äh, äh, was er dort eigentlich schon eine Scheiße gemacht hat. Ne? Das heißt, ich bin schon mal ähm, durch dieses Stasi-System so entkleidet worden eigentlich, und habe schlussendlich als Persönlichkeit auch keinen Schaden genommen und habe mir immer gedacht, nee, aus der Scheiße machst du noch was. Und bin sozusagen, kann, hab ein unheimlich offenes Verhältnis, wie ich so mit den Dingen umgehen kann, ja. Und eigentlich ist mir auch nichts peinlich, ja. So. Weil die haben dann irgendwann gemerkt, dass sie die Punk-Szene nicht kontrollieren können. Und haben sie dann Ende der 80er probiert zu unterwandern mit diesem Begriff, die anderen Bands. Wenn du irgendwas unterwanderst, machst du tot. Oh, my God. 